对了，还有林国富的死。你在胡说什么？林国富的死只是意外，是不是意外？一查就知道了。地高心中毒还是能测出来的。你应该还记得下葬前。林心彤保留了林国富的一缕头发吧？我帮你拨号。这一局，你输了，欠我的钱记账上。上钩吗？大概率吧，他今天已经心虚了。如果他真的去了。地高心中毒，二十四小时就分解完了。当时没有做血液和电解质检测，现在不可能查出来，更不可能通过头发查出来。我只不过是试探了一下，他就做贼心虚，太着急了。可是我们现在虽然确认是他做的，但要让他伏法，还是要找到切实的证据。你那儿怎么样了？都查了，他的就诊记录正常。网络账户也一样，连对外联络信息和快递也都查了，没有任何购买或接收处方药的记录。那夏雨薇呢？也什么都查不到吗？或者他们有没有什么暗号，伪装成其他东西，非法买药？是不是都这样？林娜小姐，你当我是废物吗？我会不仔细辨别吗？但是，你爸爸定期有购买地高心的记录。那有什么奇怪的？我爸有心脏病，定期都会去医院开药。不过地高心是处方药，一次只能开一周的剂量。没有切实的证据，也只能从别的地方入手了。你放心吧，我会想办法的。嗯，池山。你怎么不说话？吓我一跳！你怎么在这里啊？来找我的吗？哦、oh, ，我来找你拿回印章。印章？对啊，我的印章不是在你那儿吗？我有点用。我觉得彤彤，他好像能看见了。别动！啊！你头发上有个东西，我帮你把它取下来。
。啊、uh, ，那你给我拿印章吧。我现在拿给你。刘小姐，你该吃药了。秦梦瑶，我。为什么不听我的？我问你，你为什么不听我的？你不是答应过我，你不会自己行动吗？我，你知不知道你这个样子，我很担心你。我只是想快点找到证据。我不是说过我会想办法吗？我不想你再替我冒险了。在黑暗中试探，熬过这夜晚，把誓言都变。可以不用现在回答我，你可以慢慢想，但是你一定要答应我，以后无论做什么，你一定要告诉我，好吗？嗯、这么着急来找我干嘛？胡瑶，你别干了，现在马上跟我走。上次那伙人真是冲我来的，不然呢？他居然会花钱买我的命！你替我打听打听，我身价值多少万？这不是开玩笑的事儿。周末，我没那么容易死。池山也不会舍得花钱买我的命，不值得。他们没有要你死，他们是要你生不如死。周末，你想多了，我这么多年也不是白练的，我还学过医，想要我残，没那么容易。那林心彤呢？他天天在你身边，你难道就能保证不会连累他吗？听我的，咱不再管这些了。你现在有红富集团的股份，也有林国富诈骗的证据，你的任务已经完成了，不要再把自己赔进去，好不好？喂，什么？我马上过去。怎么了？有什么急事呀、啊？我妈那出了点情况，我得过去一趟。我跟你一起去。他的血压和数值就稳定了。下周我们买束花，再来看阿姨吧。好。当时你一个人一定特别难熬。要不是我，估计他也不会倒下。当时在我爸的葬礼上，那些讨债的人逼着我下跪，我妈一直拦着我挡在我面前，她不让我跪，说这是我们家最后的一点尊严。你跪了吗？跪了。在我跪下去的时候，我妈也倒下了。从那以后，我好像变了一个人似的，一个没有感情、没有眷恋的人
我只有放低我自己，什么事都做，什么活都接，只有这样，才能还上我们家欠的债。人不可能没有感情的。你现在有我了，秦梦瑶。我会罩着你的，你的身后不是空无一人。你说过，如果想哭的话，就哭出来，会不会让你好受一点？你什么都不用做。是假象，慢慢陷入无形的我。